Hola, soy Dr. Scholz. Hablemos sobre cáncer de próstata. En este video vamos a cubrir los principios básicos de una dieta óptima para el cáncer de próstata. En nuestra sociedad, que se basa en la comodidad y la no confrontación, evitamos los temas sensibles de la dieta y el peso. Sin embargo, el cáncer de próstata es potencialmente una situación de vida o muerte. Necesitamos pasar por alto las sutilezas y compartir la verdad sin adornos. Voy a compartir dos principios simples de este tema. Principio número uno. No coma en exceso y no tenga sobrepeso. Si tiene algo de grasa alrededor de su cintura, tiene sobrepeso. Estás comiendo demasiada comida. Necesitas recortar. Si está comiendo tres comidas al día, debe reducir a dos al día. El primer paso es comer menos calorías y reducir a su peso óptimo. Principio número dos. Trata de comer una dieta vegetariana, es decir, evitar todos los productos animales en la dieta. Hay tres líneas de evidencia que apuntan a dietas vegetarianas para pacientes con cáncer de próstata. Punto de evidencia número uno es mi experiencia personal. El cáncer de próstata se puede monitorear con PSA. Al verificar el PSA mensualmente, puede ver si la dieta está teniendo un impacto o no. A través de los años, varios pacientes bajo mi supervisión se han embarcado en una dieta vegetariana muy estricta, que se llama una dieta macrobiótica. En esas personas, sus niveles de PSA dejarían de aumentar casi de inmediato. Ahora soy un creyente en el poder de una dieta vegetariana para retrasar el crecimiento del cáncer de próstata. La segunda razón por creer en la dieta vegetariana se re relaciona al proceso metabólico específico del cáncer de próstata. No como otros cánceres que se alimentan principalmente de azúcar, Cánceres de próstata se alimentan de proteínas y grasas. ¿Cómo sabemos eso? Si se inyectan proteínas o grasas marcados con un radiotrazador en el torrente sanguíneo, el escáner puede ver fácilmente qué tan rápido los tumores de próstata absorben la proteína y la grasa internamente. Este es importante porque las proteínas y las grasas están presentes en concentraciones más altas en los productos animales. Cuando las personas comen una dieta vegetariana, priven de comida a las células cancerosas de su tipo preferido de alimento. La tercera línea de evidencia por las dietas vegetarianas se basa en un libro que se llama El Estudio de China. Este libro fue escrito por Colin Campbell. El libro se basa en una extensa inves investigación financiada por el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. En este estudio, Dr. Campbell evaluó la composición alimentaria que se consume en las diferentes regiones de China. Él evaluó las tasas de cáncer en estas mismas regiones para ver si ciertas dietas aumentaron la incidencia de cáncer. Lo que descubrió fue que en las regiones donde se consumían cantidades muy pequeñas de proteína, proteína animal, había tasas del cáncer mucho más bajas. Si es verdad que la dieta es tan importante, ¿es necesario? Por todas las personas con cáncer de próstata, comer una dieta totalmente vegetariana? Actualmente no. Existen muchos tipos de cánceres de próstata que no se comportan como cánceres. Una alteración radical del estilo de vida para un tumor de glicin 6 es probablemente demasiado extrema. Sin embargo, cuando los hombres luchan contra el cáncer de próstata metastático, deben tomar su dieta muy en serio.